om in die huis van die Heere te wees. Ek het die sitplek en neem, ek is so blij om vanavond saam met die te wees en om vir die muziekspan sê dankie, is altyd lekker om die naam van die Heere saam met hulle groot te maak en ek is so dankbaar om te kan sê, ek dien een God wat lewe. As jy jou bybel saam gebring het, blaai vir ons na Jeremia die 42ste hoofstuk toe en ons gaan daar die 6ste versie saam lees. Hy sê, laat het goed of slecht wees, ons sal luister na die stem van die Heere ons God, na wie ons jy stuur, dat het met ons goed kan gaan, as ons luister na die stem van die Heere ons God. Kom ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorrecht, om vandag na jy toe te kan kom, en te kan sê, Abba Vader, want jy is ons Vader. Dank jy vir die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. En dank jy dat ons weet, Heere, dat jy is met ons. En dat jy vanavond met ons gaan praat. En ek wil vanavond bid en vraag, Heere, dat jy tot ons harte sal spreek. Dank jy dat ons vanavond weet, Heere, het gaan nie oor ons nie, maar het gaan oor jy vanavond. Ons eer jy daarvoor in Jezus wonderlijke naam. En die volk van die Heere sê, Amen. Ek wil hy met gauw vir jou kyk langs jou en sê vir hom goed of slecht, ek sal luister. Sjo, ons met hy beloft eindelijk die dag voor die kansel aflees, ons trouw, goed of slecht, ons sal luister. Met dergs om my, Jeremia 42, begin met die gedeelte, waar Johanna en Asaria, die seens van Oosja, na Jeremia toe kom en vir hom sê, ons wil weet op wat er pad wil God hee ons moet gaan. Ons wil hee met jou God aanroep, en ons wil hee met God praat, want ons wil weet waar jyn om te gaan. Jy sien, ek het mooi gaan sit en mooi gaan dink oor hier die gedeelte, Ek het al een paar keer in my leven raak gelees en terwijl ek vanmiddag voor die Heere leed, toe kom dit maar net by my op dat ons baie keer na God luister as daar vir ons voordeel in is. Ons baie keer na God luister as het vir ons lekker klink of as het vir ons klink, ja dit kan vir my werk, maar as het nie vir my kan werk nie of as dit klink na issue of na werk, dan vraag ons al die vraag, is dit God wat met ons praat? Is dit al die Heere wat met ons praat of is dit die duivel wat ons van die spoor af probeer lei? En hierdie twee manne, hulle gaan en hulle gaan na Jeremia toe en hulle sê vir hom, Ons wil weet waarheen wil God hee met ons gaan. Moet ons in die stad in trek of moet ons gaan en terug gaan na Egypte land toe. Wat is Godse plan vir ons levens? Verskoon toch en toe ek hier die gedeelte lees. Het is die eerste ring wat by my opkom. Ek is so blij hulle raadpleeg God. Jy sien, ons het so geraak dat ons baie keer die besluit maak, ons doen die ding wat die minste effort is, of die minste issues kan veroorzaak. Pastoor, maak nie saak wat ander mense sê nie, ons voel hier die is die makkelijkste weg. Kan ek het maar vandag vir jou sê, dit maak nie saak of dit die makkelijkste of die beste weg is nie. As dit nie van God af is nie, sal dit zwaar gaan met jou. En die oomblik toe ek hier die gedeelte lees, te sien ek hier die twee manne is bezig om te soek na Godse aangezig. Hulle kom na Jeremia toe en sê vir hom, help ons, praat met God, praat met God oor waand hoe God he moet ons gaan, so dat dit met ons kan goed gaan. Ek kan ek het maar vir jou sê vanavond, ek wil hy met oor, patie keer, sê God, ek wil hy met oor die woestijn stap. As ons Heere, ons verstaan nie, hoekom ons dier die woestijn moet stap, of hoekom ons probeer om aan die kant te kom nie. Heer, ons verstaan nie hoekom ons op een plek moet kom waar daar nie water is nie, of daar nie kos is nie, of Heer, ons verstaan nie. Want sê God, as jy na my stem luister, sal dit met jou goed gaan. Kan ek het vandag vir jou sê, 
Ik heb al baie keer in mijn leven gezet en mijzelf die vraag afgevraagd: wanneer gaat het goed met mij? Gaat het goed met mij wanneer ik geld in die bank heb? Gaat het goed met mij wanneer ik gezondheid heb? Gaat het goed met mij wanneer ik zekere dingen kan doen en zekere dingen kan bereiken? Of gaat het goed met mij als ik gelukkig is? Je ziet iets dat mij begint bla. En dit is dat ons luwe baie keer rond en ons survive niet. Ons is niet meer gelukkig in onszelf niet. Ons is niet meer gelukkig in onze omstandigheden niet. Ons is niet gelukkig in ons huishoudings niet. Ons is niet gelukkig in ons huwelijk niet. Ons is niet gelukkig in die omstandigheden waar in ons zit niet. En dan baie keer vraag ons die vraag af: is dit wat God voor mij beplan het? Blijf het vanavond door dat hij sê hier zo, so, hier die twee mannen sê voor hom, goed of slecht. Dit maakt niet zaak wat God sê nie, sê dit voor ons. Als dit voor jou goed is, is dit recht. Als dit voor ons slecht is, is dit ook recht. Dit maakt niet zaak nie, maar ik zal doen wat God sê. Ik zal reageer op die stem van God. Ik wil doen wat God sê, zodat so dit met mij goed kan gaan. Je ziet dat ik hier die gedeelte lees, dat denk ik dadelijk aan Sadrach Mesach en Abednego. Hier die drie mannen, al wat er hoeft te, te doen is om voor een beeld te buigen, dan wordt hulle nie in die vuur oond gegooi nie. Maar hulle maak een besluit en sê, goed of slecht, ik zal niet buig voor een ander God nie. My wet, die wet van God sê, ons mag niet voor een ander God buig nie. So maak niet zaak wat die koning sê nie, maak niet zaak wat die regering sê nie, maak niet zaak wat anders sê nie, goed of slecht, ons sal luister na die stem van die Heere. Kan ek vir jou sê, die oomblik wanneer jy begin luister na wat God sê, die oomblik wat jy begin luister na sy stem, sal die uiteinde vir jou tot voordeel wees, sal die uiteinde vir jou gelukkig maak, sal die uiteinde een pad wees van oorwinning vir elkeen wat God soek, met hulle hele hart, hulle hele siel en hulle hele weese. Hier die mannen stappen in vier winden. En hulle voel hier skielik alleen. Je ziet, ik wil vandaag voor jou sê, is wanneer jij in omstandigheden instapt, wat niet voor jou lekker lijkt nie, wat je bij me al voel, ik denk zelfs God het mij verlaat. Ik weet niet of het jou al so gevoel, als je bij keer in omstandigheden is, dan denk jij, ach Jere, kan je niet mijn man het hier uithaal nie. Ik wil niet meer hier wees nie. Ik wil niet in die cellen goed vastgevangen zitten nie. Ik wil niet in die cellen problemen wees nie. Jere, dit voel voor mij. Of in mijn hart. Je ziet bij keer in ons leven, voelt het voor ons of God voor ons kwaad is. Het voelt voor ons of God niet naar ons luistert, nie, maar die woord van de Heer is hier zo. Hier die twee mannen komen bij God en zeggen: Heer, kom wat wel. Goed of slecht, maak niet zaak niet. Ons sal luister na die stem. Al sê God, loop dier die see, dan doe ik het. Al sê God vir my, uh, loop dier die woestijn, dan doe ik dit. Al is daar sekere plekke, wat ik voel ek is alleen, dan doe ik dit. Waarom? Want ik weet een ding verseker. God het een plan met mijn leven. Ik weet een ding verseker. As ek kan luister na sy stem, as ek kan volg waar hy my lei, sal dit met my goed gaan. Kan ek het Van vanavond vir jou sê, dit is vir my beter, dat het met my goed gaan, in my binneste, as wat het is om al die geld in die wereld te besit. Sien, is wanneer dit goed gaan hier, dat ek weet, alles wat ek doen, is in die wil van die Heere. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, jy kan alles in die wereld hee, maar jy kan die ongelukkigste mens op aarde wees. Jy kan alles in die wereld hee, en jy kan vanavond sit, sonder dat jy gelukkig is in jou binneste. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek kies vanavond om te luister na die stem van die Heere. Ek kies vanavond om op plekke te loop, waar ander te bang is om te loop. Ek kies vanavond om op te trekken, volgens Godse wil, volgens Godse plan, so dat dit met my goed kan gaan. Je ziet hier die 
twee mannen het volk gelei. En als gevolg van die feit dat hulle nie na God geluister het nie, het baie van die volk afgesterf. En hulle kom by Jeremia en sê, ons is maar een klein bykie wat oor is. Maar ons kan nie meer op ons eie staat maak nie. Ons kan nie vanavond op ons eie kracht probeer staat maak nie. Ons wil vanavond kom en sê, Jere, wat jy sê, is vir ons die belangrijkste. Het is niet altijd makkelijk om te luisteren wat God sê nie. Hy bestoor ook in Jesus sê, God sê vir Abraham, gaan offer jou seen Isaac. Ek weet nie van jou nie, maar ik denk dat is een van die moeilijkste goed, wat zeker ooit voor een mens opgeleid wordt, om te moeten sê, ek sal my kind prijs gee, ter wille van God. Ek sal my seen offer, want dis wat God wil hee. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek denk dis een van die moeilijkste prijse, om ooit te moet betaal. Maar Abraham het geweet, as hy luister wat God sê, sal alle dinge ten goede meewerk. Hy het geweet, maak nie saak, wat gebeur nie. God sal voorsien. Elke keer, as hy met sy kind loop, en hulle is bezig om dier die berg op te kom, en sy pa, hier is die hout, en daar is die altaar, maar waar is die lam, en elke keer sê sy pa die selfde ding, God sal voorsien. Is nie altyd makkelijk, om net staat te maak op Godse voorsiening nie. Is nie altyd makkelijk om op een plek te kom wat jy sê, wel ek het geen ander antwoord nie, ek het geen ander alternatief nie, ek sal moet luister wat God sê. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan self die kese maak, of jy kan in die kese ingeforceer word, maar jy sal weet, wanneer God vir jou sê, hierdie is die richting wat ek wil hee, jy moet stap, hierdie is die route wat ek ek wil hy moet loop, hier is die plek waar langs ek wil hy moet loop. Jy sien, toe ek hier die gedeelte lees, was die heel eerste ring met my gedagtes opgespring het. Sal ek luister, al is dit slecht vir my. Toe Abraham Isaac op die altaar vastgemaak het, ten of steeds op God vertrouw, ongeag wat. Die oomblik, toe hy die mes in sy hand vat, en begin optel, het hy nie getwyfel in wat God sê nie, hy het gegloe God is nog steeds een waarmaker van sy woord en God sal voorsien op die rechte tyd, kan ek het maar vanavond vir jou sê, dis baie keer in ons omstandighede, wat ons vanavond een ander lam soek dis baie keer in ons omstandighede wat ons vraag Heere voorsien vir ons na die ruikdom van die heerlijkheid voorsien vir ons in ons omstandighede maar God wil vanavond kyk of jy sal luister na wat hy sê. Sê die oomblik toe hy hier die mes begin optel, die oomblik toe God na hom kyk en hy sien sy hart en hy sien maak nie saak wat nie, hy sal doen wat ek sê, toe verander God sy omstandighede toe verander God die dinge wat saak maak en hy sê vir hom, moet nie jou seen iets andoen nie, en terwyl hy links kyk, toe staan daar een ram wat vastgemaak, wat daar in een bos vast het, en ek weet nie vanavond van jou nie, maar dis in thuis is hier die, wat wanneer jy hier die ram sien, wanneer jy daar nabij kom, is daar nie niks anders wat uit jou binneste kan vloei, behalwe God het voorsien nie. Die sien is wanneer God voorsien dat alles in ons levens begin verander. Die sien en ek wil vanavond vir jou sê, daar is duisende stemme wat vandag roep na jou, daar is duisende stemme, wat probeer om jou te oortuig van iets. As jy die TV aansit, 
is daar advertenties wat hard loop, wat stemmen jou probeer oortuig om iets te koop. En toe ek vandag voor die Heere leed, toe sê ek, Heere, ek wil vanavond kom, soos hier die twee man hun sê, goed of sleg, maak nie saak wat jy sê nie, Ek wil in die wil van die Heere wees. Ek wil vanavond reageer op die stem. Ek wil vanavond doen wat God sê ek moet doen, so dat dit met my goed kan gaan. Is nogal snaaks dat baie keer in ons levens vat God jou op een pad wat jy nie weet of jy op die pad wil wees nie. Sometimes you have to walk through the valley of death and sometimes you have to face the giants. But die keer moet jy op sekere plekke in jou leven kom waar jy sê, Heere, ek versta nie, hoekom ek dier hier die goed gaan nie. Maar dan een ding kan jy verseker weet, as jy luister na sy stem, sal dit goed gaan met jou. Ek wil vanavond begin afsluit en vir jou sê dat te veel maal in ons levens, te veel keer raadpleeg ek nie God nie. Ek raadpleeg myself. Baie keer kies ek die makkelijkste uit weg. Baie keer kies ek dit wat vir my voordelig lyk. Baie keer kies ek dit wat ek denk wat belangrijk is. Dan is iets verkeerd gaan en wil ek baie keer sê, Heer, ek versta nie. Ek wil jy met vanavond verstaan, ek wil jy met hoor, ek wil jy met luister vanavond. God sê, as jy luister, sal het met jou goed gaan. Heere, kan hier die rarig, werkelijk die pad wees, wat die vir my kies. Kan hier die die pad wees, Heere, hoe kan dit vir my voordelig wees? Dat ek vandag vir jou sê, ek verstaan ook nie altyd nie, maar ek weet een ding verseker, alles werk ten goede meer vir die wat om lief het. Pastoor, het jy gesien hoe lang is hier die woestijn, of het jy gesien hoe groot is hier die see? Het jy gesien hoe groot is die rees wat voor my staan? Of het jy gesien hoe warm is die oond? Dit maak nie saak wat saak maak is, as jy luister, sal dit goed gaan met jou. De snaaks, ons vriende, sal ons altyd druk om te kies wat voordelig is vir ons. Snaaks, dit ons familie, sal ons altyd druk om te kies wat die beste lyk vir ons. Want menselijk gesproke is dit die beste vir ons. Maar ek is nie vanavond vast aan wat mense sê nie. Ek wil liever sloop waar God wil ek moet loop. Of het goed is en of het sleg is, dit maak nie saak. Ek sal luister na die stem van onse God, so dat dit goed kan gaan met my. Elke hoof gebuig, elke hoof gesluit, ek wil hier niemand met rondkijk nie. Misschien sit jy vanavond in hierdie dienst en jy sê, Heere, het voel by die keer so zwaar, het voel by die keer so moeilik, het voel by die keer of ek al die verkeerde besluit te maak, Heere, vanavond wil ek kom en sê, Heere, ek wil luister na die stem. 
Heer, en dan lijkt het voor mij of daar geen voordeel daarin is voor mij niet. Ik wil vragen, luister naar je stem. Heer, dan lijkt het voor mij dat ik naar die verkeerde richting ik wil luister naar je stem. Heer, dan lijkt het voor mij dat is geen voordeel in die. Ik wil luister naar je stem. Heer, al lijkt het voor mij of daar een oorlog is wat voor mij leeft. Ik wil luister naar je stem. Zodat so het goed kan gaan met mij. Als je vanavond hier zit en zegt: Heer, ik wil luister naar je stem. Heer, lang genoeg heb ik naar anderen geluisterd. Lang genoeg heb ik naar anderen zijn se, raad geluisterd. Heer, ik wil vanavond naar u luister, zodat het kan goed gaan met mij. Als je vanavond zo voelt, zal je hand opsteken naar God toe. Ik wil graag samen met je bedanken voor je handen, wat er echt wordt die gehoor op gaan. Ik wil je vragen als je hand opgesteken het zal je samen opstaan, alsjeblieft. Ik wil graag samen met je bed vanavond. Onze God en Himmelse Vader. Heer, ik wil vanavond komen en zeggen: alles wat ik is, alles wat ik nog kan wees, en alles wat ik kan wees, wil ik vanavond in die handen plaatsen. En ik wil vanavond vragen, Heer. Dat ik die vanavond besluiten zal maken om mijzelf te bevoordelen. Maar hier laat ik ze luisteren naar je stem. Dat het kan goed gaan met mij. Hier goed of slecht. Lekker of niet lekker, niet hier. Ik wil luisteren naar je stem. Ik wil luisteren naar wat die zegt vanavond. Daarom wil ik vanavond bid en vraag, verander mijn hart, Heere. Verander mijn geest, verander mijn denkrichting vanavond, Heere. Dat het niet over mij zal gaan, nee, maar het over u zal gaan. Heere, want ik weet, maak niet zaak wat niet. Als ik luister, zal het goed gaan met mij. En daarom wil ik vanavond bid, Heere. Kom voor ons toe met die liefde, die genade, die kracht en die sterkte. En dank je dat ik weet, Jere, je zal ons nooit begeven en ons nooit verlaten. Nie. Ons eer je daarvoor in Jezus, wonderlijke naam. Amen en amen. Ik kan die zitplekken nemen. Ik wil een laatste gedachte met je deel. Ik het zo, so, Rikkie terug, het ek, uh, was daar een oukie gewees wat gekom het, en hy loop bij een pankjeswinkel in, en hy sê vir hulle, hy het hierdie secret box, of hierdie, hierdie boxie, wat hy aan hulle wil verkoop, vir 15 dollar. En die eienaar kyk om so, hy sê vir hom, dat is een gewone hout boksiekie. Ek sal jou 50 cent hee. Sê nie, maar dit is nie die prijs wat ek wil hee nie. Hy sê ek wil 15 dollar hee vir. En die jou sê vir hom, wel, jy gaan dit nie by my kry nie. En hy vraag vir jou, is jy nie nieuwskierig wat binnen in die boksie is nie? Die jou sê vir hom, wat binnen in die box is, maak je erg zaak nie. En jou kie sê vir hom, dis raag, dan sal ek my boksie hou. En jy en haar sê vir hom, maar wees my wat is binnen in die box. En hy maak die boksie op en hy haal 10.000 dollar uit. Hy sê, al wat ek gesoek het, 
was 15 dollar. En jy sien baie maal in ons levens, kies ons die rechte goed, wat vir ons recht lyk. Terwyl God vir ons beter en stoor het, maar dit lyk nie nou so nie. En ek wil vanavond vir jou sê, begin weer te luister na die stem van God. Jy kan sit, jy kan a 50 miljoen rand contract kry, en God sê vir jou moenie. As jy sê, jyre is het raarig van jy af. En ek sal het doen, en ek sal swaar kry, dier die hele proces, of ek sal dalke werkie kry, vir 10.000 rand, en God sê, dis wat ek wil hee moet doen, maar die uiteinde is soveel beter. Begin luister, na wat God sê, so dat dit goed kan gaan, met jou. Amen, dankie willem.